Buenos días, soy el doctor José Miguel Gaona. Hoy es jueves 26 de marzo y una vez más, bienvenidos a la reunión secreta. Bueno, como siempre, hay tantas cosas que comentar que uno no sabe, de verdad os lo digo, cuál escoger. Pero quizá una de las más llamativas, y, y eso que acabo de escuchar en la radio, aunque parezca mentira un individuo que seguía comparándolo con la gripe, ¿no? Ustedes han visto alguna gripe que se lleve a residencias de ancianos por delante, médicos, eh, miles de personas en estado grave, 40% de los ingresados tienen síntomas graves, como decía el doctor Zapatero hace un par de días. ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es uh, unas palabras de un portavoz ¿no? en el que dice eh, que está llevando toda esta crisis, que dice, si no hemos llegado al pico, estamos muy cerca. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Por supuesto que yo no quiero transmitir nunca, de verdad os lo digo, nunca, nunca, un mensaje pesimista. Pero sí que intento ser realista. No soy de los que el, en el primer momento, por ejemplo, dijo aquello de esto es igual que una gripe y se quita con un paracetamol. Es decir, por favor. Pero tenemos que ser realistas para tomar decisiones correctas. Y a mí me encantaría que fuese verdad eso de que si hemos llegado al pico, estamos muy cerca y tener ese optimismo vano. Por supuesto que cada día que pasa estamos más cerca del pico. Claro, faltaría más. Y más cerca del 12 de octubre, y más cerca del día de Navidad o de la Semana Santa o de Año Nuevo. Es lógico, obvio, ¿no? Ahora bien, que tengamos datos al día de hoy como para poder decir que estamos muy cerca, también habría que definir lo que llamamos muy cerca. ¿Son tres días? ¿Son 15? ¿Son 50? Pero vamos a analizar la situación. Olvidaros de que, y creo que lo intentaréis, o por lo menos yo intento transmitirlo aquí, no hay nada de... de Mensaje político. Esto es un tema absolutamente médico, científico, biológico, microbiológico, como queráis llamarle. Eh, además, os lo diré, quizá lo extienda en algún otro vídeo, estoy convencido que muy probablemente este partido ha hecho esto, la oposición hubiese hecho algo muy parecido y otro problema aún peor todavía. Y es que creo que cualquiera que hubiese sido tremendamente sincero en el principio se hubiese llevado bofetadas por todos lados. De hecho, nosotros mismos que advertimos de esto, por parte de un elevado número de, de gente en, en nuestro país y fuera, nos insultaron, amenazaron, tildaron de alarmistas, etc. Y aquí estamos, al día de hoy, almacenando los fallecidos en el Palacio de Hielo. ¿no? Es decir, no es una broma. No es una broma. Una vez más, vamos a analizar los datos, junto con la empresa de Nicolás Rodríguez, junto con esa empresa de análisis de Big Data que eh, se llama Datos. ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podemos transmitir? ¿Qué es lo que hemos descubierto, por así decirlo? Realmente es cosa de mirar los datos que están en nuestras narices y saber interpretarlo. Pues la región de Lombardía, que no es bueno, creo yo, comparar países enteros, es absurdo, pero tiene muchísimo que ver con la Comunidad de Madrid. Y ya veremos con otros sitios también, ustedes que me están viendo ahora mismo de Latinoamérica. Lombardía con Comunidad de Madrid y veremos las semejanzas. Vamos a ver, por ejemplo, en el primer gráfico, ¿no? Uh, vamos a ver mm, eh, los casos, por ejemplo, de Lombardía versus Comunidad de Madrid los días, a partir de los días 2 y 8 de marzo. Como podéis ver, son prácticamente idénticos. ¿Y por qué los comparamos con seis días de diferencia? Porque lo vais a ver, lo está, de hecho lo estáis viendo, ¿no? Esos seis días es lo que nos separa entre uno y otro. Estamos siguiendo un patrón prácticamente idéntico, aunque haré una matización ahora mismo. ¿no? En el extremo derecho, por ejemplo, podéis ver una comparativa entre el 19 de marzo en Lombardía y uh, el 25 de marzo aquí en la Comunidad de Madrid. Y vais a poder ver que está incluso peor en Madrid. Estamos hablando de hace unos días, nada más en Lombardía, y de ayer en la Comunidad de Madrid. Es decir, lleva unas curvas prácticamente idénticas e incluso ahora en los extremos se está empeorando la de Madrid. Es decir, hoy por hoy, vamos a ser honestos, no hay razón alguna para ser tontamente optimistas. A largo plazo, por supuesto que sí, pero tenemos que conocer el estado de la cuestión. Bueno, ¿por qué estamos incluso en este empeoramiento respecto a Lombardía? Bueno, ayer mismo salían noticias, ¿no? Eh, en febrero 
se supo ya del poder patógeno en el Ministerio de Sanidad, no hubo límite a las manifestaciones, a las reuniones en un momento de tipo político. O sea, aquí nos metemos con todos, ¿eh? que quede clarísimo. Hubo retrasos en los controles, no hubo medidas potentes de aislamiento. Y entonces, ¿qué, qué podemos presagiar con esto? ¿no? Bueno, en primer lugar, no comparemos los países a nivel general. Compar comparemos regiones que van igual y otras que potencialmente van a ir igual. En Lombardía el, tenemos en Italia el 43 y pico por ciento de todos los casos del país y un, el 60% se llevan de los muertos. Muy parecido a Madrid y muy parecido a otras capitales que les va a ocurrir lo mismo. ¿Y qué ha pasado en Lombardía, por ejemplo, entre el 22 y el 25 de marzo? Que es, vamos, ayer mismo, ¿no? Los casos han ido subiendo y bajando, subiendo, pero en ningún caso con una tendencia clara. Por ejemplo, los casos hace cuatro días eran del 6,6, luego bajan al 5,7, luego suben otra vez al 6,8, luego bajan al 5,4, pero igual que los muertos, 11,7, estamos hablando de cantidades porcentuales, por supuesto, 9,3, 10,6, 7,1, estas diferencias porcentuales no son estables, no podemos sacar conclusiones así de rápidas. Tienen que ser sostenidas en el tiempo. Es decir, no puedo negar, evidentemente, que el pico pueda estar dentro de un tiempo u otro, y es lógico que va a ocurrir, evidentemente, pero al día de hoy no tenemos datos como para poder sacar esa conclusión. Si alguien acierta, será por pura casualidad, como quien tira una moneda al aire pero no porque, no porque tengamos esos datos así claros. ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir realmente al día de hoy que no atisbamos a corto plazo ese pico. No sé, eh, ni en Madrid, ni me temo que además en España. No solamente eso, sino que los resultados muy probablemente y especialmente en Madrid, serán peores todavía que los de Lombardía. Lo estamos viendo, lo tenéis en la gráfica, no es, que, no es que os lo diga yo, son los datos, los datos no mienten en principio, que sepamos. Y presagiamos que ese nefasto futuro para el que nos tenemos que preparar, y ahí el porqué de esta información, no solamente psicológicamente, sino en el tema típico que, que os voy a contar ya a estas alturas, de las mascarillas, de los de los EPIs, de las medicaciones, de controlar y, por favor, resguardar a nuestros compañeros sanitarios de toda la escala. Pero me temo que este modelo de Lombardía, nos tememos, porque no soy yo solo, es un, somos un grupo de personas que nos dedicamos a esto. Este modelo de Lombardía se va a replicar, va a copiarse en sitios como, muy probablemente, ¿eh? como Londres, París, Nueva York, en México, en DF, en Buenos Aires en Sao Paulo, etc. Y lo que no podemos negar es una obviedad. En solo 18 días tenemos prácticamente 50.000 casos y 3.651 muertos hasta ayer a las 00 horas. Esto no es una estadística, son personas. Y da exactamente igual las estadísticas que hagamos. Lo cierto es que tenemos entre manos un problema grave por el cual o al cual no hemos alcanzado ningún pico. Lo demás son cuentos chinos. Hoy por hoy, creerme que esta es lo que, lo que los datos nos transmiten. Así que tenemos que seguir totalmente preparados, preparados para lo que nos viene encima. No podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia para nada. No cantéis victoria, que es lo que ha sucedido en algunos sitios y luego pasa lo que pasa, tenemos que seguir alertas sin alarmismo, pero preocupados sin lugar a dudas. Y mientras tanto, como siempre, y a todos los que nos están viendo, y tomar ejemplo, por supuesto, en Latinoamérica, de esto que nos está pasando y de la proyección de datos, no seáis otra Lombardía, no seáis otro Madrid, porque los datos apuntan en esa dirección. Hasta entonces, entonces, y como siempre os lo digo, Mucha fuerza, chicos.